नमस्कार मी डॉक्टर आत्मान पवार आज अपना विषय है प्रिस्क्रिप्शन व महत्व औषध औषधा दोन बाजू है गुणकारीपना व घातकता औषध जरूर गुणकारी अवे पे घातक मात्र नावे औषधा मुख्यतः दोन वर्ग मध्य विभाग ने पहले प्रिस्क्रिप्शन औषधे व नॉन प्रिस्क्रिप्शन औषधे ज्यादा एखाद डॉक्टर एखाद रुग्णा थे परीक्षण कर औषध सुचवत लिखुन देता कि इलेक्ट्रॉनिक टाइप करता प्रिस्क्रिप्शन औषध अर अभी नव्वदे पंचाण टक्के औषध अपने क्या प्रिस्क्रिप्शन वर्ग मोड़ता हि औषधे सुरक्षित है परंतु तैराविक रुग्णा को औषध ठराविक मात्रे मध्य कारण व ठराविक दिवस जर घर चांगले पर रुग्णा तब्यतेनुसाराविक रुग्णा आजारणानुसार औषध के डॉक्टर एखाद डॉक्टर रुग्णा लिखुन देता पर का आजारणा मधे साधर्मी है एखाद दुसर रुग्णा ने औषध मात्रे मध्य कदाचित दुष्परिणामपणा ही हो सकते अशा औषधां प्रिस्क्रिप्शन औषधे मनत व कायदे ने शेड्यूल एच कैटेगरी टाकले इधे एक इशारा दिल्ला है कि हे औषधे फॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन नुसार विकली जाए ज्यादा औषधा दुष्परिणामपना थोड़ा वाड़ो अशा औषधां एच वन कैटेगरी एच एक्स कैटेगरी कि थेट एक्स कैटेगरी मध्य मोडले जाना शेड्यूल्स मनत आता शेड्यूल एच वन मध्य औषधे अपने कड़े अनेक एंटीबायोटिक प्रतिजैविके अनेक वर्षापस प्रतिजैविके योग्य कारणत नहीं दुरुपयोग हो आज भारत में अनेक अपने बैक्टेरिया जीवाणु विषाणु जे अपने संसर्ग करता रोग निर्माण करता रेजिस्टंट पावले अगर हाईर एंटीबायोटिक दाद दी नहीं मरत नहीं भारता के नाव आता सुपरबग निर्माण करना देश मन एक धब्बा लगे है हा जागतिक पता अपनी मान खाली घो अपने सरकार ने एंटीबायोटिक एच वन कैटेगरी मध्य नमूद के लिए अशा ठिका हे औषधां संपूर्ण विक्री की नोंद फार्मसिस्टने बंधनकारक है तीसरा रहा शेड्यूल एक्स ड्रग कि ही थोड़ी फार जास्त घातक औषध है तथा सेपरेट लाइसन लगते लॉक एंड की मध्य लगता हे औषधा नोंदी सुधा खूब दिवस अनेक प्रकार लगता हि औषधे को मॉर्फीन लाइक पेनकिलर जी कैंसर मध्य खूब वेदना होता कि अशा औषधा मु नशा होते अशा औषधा की सवय लगू शकते अशा औषधा दुष्परिणाम खूब मोटे प्रमाण होता कधी कभी औषधा निण खूब महत्व अशा औषधे सुधा शेड्यूल एक्स मध्य नमूद के लिए उदाहरण अपने स्वाइन फ्लू या का टैम्फ्लू औषध आल गैरवापर हो साठा कराया हा विचार होता मैं हर कुछ तरी कंट्रोल टैम्फ्लू सारख रेग्युलर फ्लू वर औषध सुधा शेड्यूल एक्स कैटेगरी मध्य वर्गीकरण के लिए तर नॉन प्रिस्क्रिप्शन औषधे अपन ओटीसी औषधे खर का टर्मिनोलॉजी नहीं है पेड्यूल के मन एक आहे कि है कि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लगत नहीं अभी औषध को साध्या सर्दी खोकला ताप पोट बिगड़ने वगैरह वगैरह औषध औषध गुणकारी आल तो दुसरी चांगली बाजू है कि औषधाला सेफ्टी मार्जिन मोटा है मात्र इकड़े तिक थोड़ीफार दुष्परिणाम एवडा मोटा प्रमाण हो परंतु ओटीसी डिस्पेन्सिंग की जबदारी हि फार्मसिस्ट पर दिल्ली है स्व औषध घेने सेल्फ मेडिकेशन ओटीसी डिस्पेन्सिंग फरक है ज्यादा रुग्ण फार्मसिस्टला जाऊन अपने आजारा महति देते वो तो फार्मसिस्ट या रुग्णा की तब्यत व आजार पहुन योग्य औषध देते ओटीसी डिस्पेन्सिंग मनत तिथे हा फार्मसिस्ट सर्व औषध उपचार की जवाबदारी घर आतो आज आप प्रिस्क्रिप्शन का औषध कसी डिस्पेन्स कर प्रिस्क्रिप्शन की व्याख्या हि एक चाड़ी साली 
म्हणजे ऐंशी वर्षापूर्वी ड्रग अँड कॉस्मेटिक ऍक्टनं केलेली आहे त्याचप्रमाणं आज फार्मसी प्रॅक्टिस रेग्युलेशन दोन हजार पंधरा मध्ये सुद्धा त्याची अशी सविस्तर मांडणी केलेली आहे तर पहिले प्रिस्क्रिप्शनचा एक फॉर्मॅट असावा किंवा थोडक्यात ते लेटर हेड असावे आणि त्याच्यावर डॉक्टरांची संपूर्ण माहिती असावी त्यामध्ये त्याचं क्वालिफिकेशन आहे त्यामध्ये त्याचा रजिस्ट्रेशन नंबर आहे त्याचा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे रुग्णाची संपूर्ण माहिती असावी त्यामध्ये त्याचा सेक्स आहे म्हणजे लिंग आहे वजन आहे वय आहे की याच्यावर औषधाची मात्रा बदले बदलते किंवा अवलंबून असते डॉक्टर प्रमाणेच इथे त्या पेशंटचा सुद्धा कॉन्टॅक्ट नंबर असावा म्हणजे इमर्जन्सीच्या काळामध्ये हे कॉन्टॅक्ट नंबर खूप महत्वाचे ठरू शकतात ज्यावेळी प्रिस्क्रिप्शन लिहिलं जातं त्यावेळी त्याची तारीख असावी त्या प्रिस्क्रिप्शनवर थोडक्यात त्या आजारपणाची माहिती असावी जसं इथं पायरेक्सी या दोन दिवस लिहिलं आहे म्हणजे ताप आलेला आहे म्हणून ह्या डॉक्टरांनी पॅरासिटेमॉल पाचशे मिलीग्रामची गोळी नऊ गोळ्या दिलेल्या आहेत कारण ही गोळी तीन दिवस सकाळ दुपार संध्याकाळ एक एक अशी घ्यायची दुसरा महत्वाचा मुद्दा हे जे औषधाची माहिती आहे ती कॅपिटल मध्ये लिहायची आहे म्हणजे ठळकपणे लिहायची हे प्रिस्क्रिप्शन हे एकदाच वापरण्यासाठी असतं म्हणून डॉक्टरांनी तिथे रिफिल इन्स्ट्रक्शन म्हणजे या औषधावर पुन्हा पुन्हा औषध डिस्पेन्स करायचे आहेत का याचा इन्स्ट्रक्शन लिहिणं गरजेचं आहे आणि हाली राहते ते डॉक्टरांची सही आता जर का हे प्रिस्क्रिप्शन मोठ्या हॉस्पिटलचा असेल तर सही खाली डॉक्टरांनी त्यांचं नाव लिहिणं गरजेचं आहे कारण एवढ्या मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये कोणत्या डॉक्टरांनी हे प्रिस्क्रिप्शन लिहिलं हेही तेवढंच गरजेचं आहे ही प्रिस्क्रिप्शन ही डॉक्टरांनी फार्मसीतला दिलेली ऑर्डर नाहीये ही एक रिक्विजिट आहे ही मागणी आहे किंवा ही डायरेक्शन आहे हे एवढंच लक्षात घ्यायला हवं पण आपल्याकडं अशी प्रिस्क्रिप्शन असतात की वाचायला अवघड जातं ही डेंजर प्रिस्क्रिप्शन आहे घातक तर ठरू शकते त्याच्या पुढे जाऊन काही प्रिस्क्रिप्शनमध्ये अतिउत्साही असं नोट लिहिलेलं जातं इथे बघा ह्या प्रिस्क्रिप्शनला इकोस्प्रिन औषध दिलेले आहे पेशंटला हृदयाचा प्रॉब्लेम आहे इकोस्प्रिन ही त्याला कायम घ्यायची आहे पण इथे डॉक्टर लिहितात ह्या प्रकारच्या गोळ्या आपण पांडुरंग चरणी विलीन होईपर्यंत कायम घेत राहाव्या ह्या काही प्रिस्क्रिप्शनचा ढाचा नाही यानं कदाचित तो रुग्ण घाबरू सुद्धा शकतो आता प्रिस्क्रिप्शन हे वाचायला स्वच्छ असावे त्याचा मजकूर हा ठळक व समजण्यासारखा असावा नाही तर समाजामध्ये झालेला आहे की प्रिस्क्रिप्शन कोण वाचणार तर जो प्रिस्क्रिप्शन वाचतो तो म्हणजे फार्मासिस्ट अहो काय प्रिस्क्रिप्शनची एवढी जबाबदारी आहे का की त्यानं प्रिस्क्रिप्शन वाचावं पण दुर्दैवानं समाजामध्ये असा समज झालेला आहे की जो प्रिस्क्रिप्शन वाचतो तो फार्मासिस्ट म्हणूनच अनेक नॉन फार्मासिस्ट ज्यांना औषधाचा गंध नाही ज्यांचं शिक्षण नाही ते औषध कशासाठी देतात माहीत नाही पण त्यांना ते प्रिस्क्रिप्शन वाचता येतं आणि तिथे अनुभव घेऊन ते बरोबर अशी औषध दुकानदार दुकानदारी थाटतात हे खूप घातक आहे एकदा असंच झालं एका डॉक्टरांना रुग्णाच्या म्हणजे एका स्त्रीच्या प्रेमात पडली प्रेमात प्रत्येकानं पडावं आणि हे चिठ्ठ्या लिहायला लागले आता त्यावेळी व्हॉट्सअपची सोय नव्हती आणि ह्या चिठ्ठ्या आता वाचणार कोण मग त्या कन्येनं ह्या सर्व चिठ्ठ्या आपल्या फार्मसिस्टला दाखवल्या आणि दररोज डॉक्टर चिठ्ठ्या लिहायचा आणि फार्मसिस्ट तो वाचून दाखवायचा गोष्ट काय घडली काही दिवसांनी की त्या कन्येचं आणि त्या फार्मसिस्टचं लग्न झालं व हा झाला विनोद पण समजून घ्या की काही गोष्टी ही चांगली झाली पण वाईट ही होऊ शकते आणि त्या का होऊ शकतात आणि त्याची जबाबदारी कायद्यानं नैतिकतेनं काय दिलेली हे आपण पाहायला पाहू बघा एकोणीसशे चाळीस साली या पाच गोष्टी कायद्यात दिलेल्या आहेत ती म्हणजे प्रत्येक औषध भारतातलं ते ओटीसी असू दे किंवा ते प्रिस्क्रिप्शन असू दे हे थेट फार्मसिस्टच्या सुपरव्हिजन खाली म्हणजे त्याच्या थेट मार्गदर्शनाखाली विकायचं आहे हे प्रिस्क्रिप्शन हे फक्त एकदाच वापरायचं असतं परत जर का त्या प्रिस्क्रिप्शनवर औषधं द्यायची असेल तर डॉक्टरांनी तशी त्याच्यावर नोंद लिहायला हवी तिसरं ज्यावेळी प्रिस्क्रिप्शनवर औषधं दिली जातात म्हणजे डिस्पेन्सिंग केली जातात त्यावेळी तिथं ठप्पा पाहिजे डिस्पेन्स फार्मसीची सही पाहिजे आणि दिनांक पाहिजे लास्ट पॉईंट म्हणजे रिफ्युजल ऑफ डिस्पेन्सिंग जर का प्रिस्क्रिप्शनमध्ये खूप एरर आहे चुका आहे ते प्रिस्क्रिप्शन योग्य डॉक्टरांनी लिहिलेलं नाही असं दिसतंय किंवा अनेक थोडीफार कारणं आहेत तर अशा वेळी हे प्रिस्क्रिप्शनवर औषध न देण्याचा अधिकार नैतिक अधिकार हा फार्मसिस्टला आहे आणि याचा संपूर्ण मजकूर आज 
फार्मर्स प्रैक्टिस रेग्युलेशन दोन हजार पंद्रह मध्य ठलकपने मानले तो आता अपन पहू सेल ऑफ मेडिसि अंडर डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ फार्मसिस्ट थे फार्मसी गरज इतने का है तो अपन पाल तो साला मेडिसि आप साला को मन तो बायको भावना एक मज भाऊ एक बायको भाव आतो दो भाऊ भाऊच है जर का एकांत औषध साउंड लाइक ते स्पेलिंग सेम है दिशा सारख है कि ऐका सारख है उच्चार सारख है तो साउंड अलाइक लुक अलाइक दिखने सारखी ऐकने सारखी उच्चारण हि समान औषध है और हा औषधां संख्या खूब मोटा प्रमाण है एक उदाहरण घया ना डुलकोलैक्स डिओक्रॉस डुलकोलैक्स पोट साफ कराए औषध है ज्यादा एखाद मानूस खूब स्वार्थी बनतो ना तो वे औषध देता और स्वार्थी बनतो मे तो मानूस जो खातो ना तो सुधा सोड़ नहीं पैसा से जाऊ दया मे हाला डुलकोलैक्स की गरज है डिओक्रॉक्स का एंटीबायोटिक है ज्यादा एखाद संसर्ग हो ताप ये ठंड ये अनेक गोषी घड़ता कि घसा किडनी वगैरह अंटीबायोटिक लगता मैं आज डिओक्रॉक्स है आता डुलकोलैक की मात्रा साधारण एक कि दोन गोली संध्या घायती हा एंटीबायोटिक मात्रा हे तीन दिवस पांच दिवस दोन दोन गोले घो समा ज्यादाला इन्फेक्शन है डिओक्रॉक्स लिखुन दयाच डुलकोलैक्स दिल पांच दिवस दोन दोन गोले घे मंडल तो सुट्टी घया लग ना कॉर्पोरेशन पानी जर न से कॉर्पोरेशन चल अजु गड़बड़ होना इतने का अपनी चुकी च औषध गेल उलट इकड़ाला इन्फेक्शन होते डुलकोलैक्स दी काम होना नहीं अस है टेन्ट्रॉन जी गोली है हार्ट की है तर टैग्रेटोल ही गोली हि मानसिक आधार वर से अशा अनेक गोषी घड़ता एक नमूद करना सारी गोष आता घटली ऑगस्ट मध्य मुंबई मधा इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है कि चुकी एक रुग्ण मेला गेला गलामसी लाइसन रद्द के लिए गए खूब सीरियस गोष है ऐकू समझ तो जो जो रुग्ण होता तो एनिमिक होता रक्त वाढ़ी औषधां गरज होती डॉक्टर ने कदाचित फोलिक एसिड लिखुन दिल तो नाव है फोली मैक्स टेन मिलीग्राम पी तॉक्स पौषध देता औषध दिल ग फोली ट्रैक्स टेन मिलीग्राम हे औषध एंटी कैंसर है आता औषधा बदल बोल हि जो फोलिक एसिड औषध है तो एनिमीए वगता बाजार मधे बयापैकी पांच मिलीग्राम गोलियां अगली क्वचित दा मिलीग्राम की गोली आती पैयादा फार्मसिस्टला समझा पाजे होते कि आज दा मिलीग्राम की गोली है खरच हे गरज है का दुसर ज्यादा कैंसर की औषध दी जता रुग्णा अनेक चाचने करावे लगता है लिवर चांगल चलते का किडनी चांगली चलते का कारण औषधा मु दुष्परिणाम होता हि औषध कैंसर पेशी मारता मारता अपने चांगले पेशी सुधा मारता मनु कमी कमी मात्रा औषध पहले डॉक्टर देता दा वे विचार कर गोली है हि अग् क्वचित दी जाती इतने पहा कि एंटी कैंसर की दा मिलीग्राम की गोली जी सर्वसाधारणपण दी जा जी फोलिक एसिड दा मिलीग्राम की गोली सर्वसाधारणपण दी जा नहीं अशा औषधांच डिस्पेन्सिंग साहजिक एंटी कैंसर गोली की औषधे हि खाला तो पेशंट वीक जा अनेक ऑर्गन खराब जाए शेवटी पेशंट का डेथ जा गोष्ट का योग्य औषध दिल ग नहीं आता पुढ़ जाऊन चुका बगा लगते पेपर मध्य लिखे नहीं तो प्रिस्क्रिप्शन लिखता डॉक्टर ने कैपिटल लेटर मध्य स्वच्छ अक्षर प्रिस्क्रिप्शन लिखल होते का प्रिस्क्रिप्शन वजारपना इतने एनिमिया है उल्लेख होता का बगा लगे इकड़ साइड ने औषध दुकाने फार्मसिस्ट होता का त्या फार्मसिस्ट नेशंटल चौकसी के लिए का योग्य औषध दिल का हे न अशी एक चांगली ताजी केस है मनु मैं संगत हा देश मधे अशा असंख्य केस है ज्यादा नोंदी सुधा कदाचित हो मैं एक केस का दिवसपूर्वी समझली होती कि महिला बाड़पणा मधे मिथाइल डोपा पाजे होते पिता चुकून मेट्रोनिडिया दोन औषध दिल होते फ्लैजील वगैरह मध्य ज्यादा 
एक रेग्युलर दुकानदार हा गैरहजर होता म्हणून ती बाई दुसऱ्या दुकानामध्ये जाते आणि किमतीमध्ये तपावत पाहिल्यानंतर शंका व्यक्त होते आणि त्यावेळी हे कळतं की ही औषधं ही महिला गेले तीन महिने चुकीची खात आहे आणि ज्यावेळी डायग्नॉसिस केलं होतं त्यावेळी बाजाला त्या बाळाला खूप इजा झाली होती तर अशा अनेक गोष्टी घडत असतील त्याची नोंद ठेवायची आपल्याकडे सवय नाही तर समजून घ्या फार्मसीचं महत्व प्रिस्क्रिप्शनचं महत्व डॉक्टरांचं महत्व हे याच्यातून आपल्याला कळेल म्हणूनच प्रिस्क्रिप्शनची प्रॉपर स्टडी व्हायला पाहिजे त्याला इव्हॅल्युएशन किंवा असेसमेंट म्हणतात ही गरज आहे आणि ही संपूर्ण जबाबदारी फार्मसिस्टची आहे म्हणून औषध दुकानात फार्मसिस्ट असणं हे ते चिट्ट्या वाचायला नाहीये तर प्रिस्क्रिप्शन हे लिगल आहे का कोणत्या डॉक्टरने लिहिलेलं आहे त्या डॉक्टरचं क्वालिफिकेशन काय आहे ते रजिस्टर्ड डॉक्टर आहेत का ते प्रिस्क्रिप्शन पूर्ण फॉर्मॅट मध्ये योग्य प्रकारे दिलंय का ते डॉक्टर बोगस आहेत का किंवा अनेक राज्यांमध्ये असं आहे की एमबीबीएस डॉक्टरांनी फक्त आयुर्वेदाची प्रॅक्टिस करायची दुसऱ्या डॉक्टरांनी करायची नाही तर त्या प्रत्येक राज्याच्या कायद्यानुसार कुठली औषधं कोणाला लिहायची परमिशन आहे कदाचित एखादा जनरल प्रॅक्टिशनर डॉक्टर ज्याचं अलोपॅथिक किंवा एमबीबीएस एमडी नाहीये तो कॅन्सरची औषधं लिहून देत असेल तो हार्ट अटॅकची औषधं लिहून देत असेल तर फार्मसिस्टनं तिथे खबरदारी घेणं हे महत्वाचं आहे हा प्रिस्क्रिप्शन अप्रोप्रिएट डोसेज फॉर्म मध्ये आहे का आणि त्याचा अप्रोप्रिएट रूट ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन आहे का कारण आपलं औषध कॅप्सूल मध्ये आहे टॅबलेट मध्ये पातळ औषधाचं इंजेक्शन आहे तर कुठला डोसेज फॉर्म दिलाय हे महत्वाचं आहे आणि तो पेशंट कसा घेतो एक असे वृद्धग्रस्त होते ते पण खूप स्वार्थी होते म्हणजे त्यांना खूप कॉन्सिपेशन झालं होतं आणि त्यांनाही या डुलकोलॅक्सच्या गोळ्यांची गरज होती तर डॉक्टरांनी गोळ्या लिहून दिल्या ते रुग्ण घ्यायला लागले त्यांचं पोट साफ व्हावं लागलं म्हणजे स्वार्थीपणा कमी झाला पण एक दिवस काय झालं ते आजोबा आपल्या मेडिकल स्टोअरमध्ये आले आणि म्हणाले ह्या ज्या गोळ्या आहेत ना खूप कडू गोळ्या आहेत गोळ्या कडू पण आहेत आणि गोळ्या गिळगिळीत पण आहेत अरे म्हणे आजोबा तुमची चिठ्ठी दाखवा तर चिठ्ठीवर बघितलं तर अहो ह्या डुलकोल्याच्या सपोज इटली होत्या आणि सपोज इटली ही जिथून आपलं बाहेर पडतं म्हणजे गुदुद्वारातून त्या इन्सर्ट करायच्या असतात आणि ह्या सपोज इटली हे महाशय दुरुस्त तोंडा वाटे अगदी चावून खात होते म्हणजे रूट ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन हा जर विनोद जर असेल तर ह्यातून मतितात समजून घ्या किती गरज आहे हे सर्व समजून घ्यायची अप्रोप्रिएट पेशंट कंडिशन आहे का हार्ट अटॅकच्या गोळ्या किंवा हृदयाच्यासाठीच्या गोळ्या बऱ्याच वेळा पेशंट काय असतो डिप्रेशन मध्ये असतो आणि त्याला जिबे खाली ठेवायची गोळी दिली जाते आता डिप्रेशन मधल्या पेशंटला लाळ सुचत नाही त्याचं माऊस ड्राय असतं कोरड पडत असते आणि अशा कोरड पडलेल्या तोंडामध्ये जिबे खाली जर आपण ती गोळी ठेवली तर ती विरगळणार नाहीये त्यातलं औषध आपल्या शरीरात पोचणार नाहीये आणि असे पेशंट काही वेळानं ती गोळी गिळतात म्हणजे ती पेशंटची कंडिशन काय आहे तो पेशंट डिप्रेशनचा आहे त्याच्या तोंडाला कोरड पडते मग अशा वेळी मी जिबे खाली ठेवायचं औषध द्यायचं का हा डॉक्टरांनी आणि पुन्हा फार्मसिस्टनी डबल चेक प्रॅक्टिस प्रमाणे डबल चेक तत्वाप्रमाणे पुन्हा पुन्हा करेक्ट करायला पाहिजे ड्युरेशन ऑफ ट्रीटमेंट आहे काही औषधं किती दिवस घ्यायची असतात आपण अजून इथे एक उदाहरण घेऊ अल्पेंडा झोन जे आपल्या पोटात वर्म होतात जंतू होतात ते पाडण्यासाठी हे औषध घेतलं जातं एक गोळी घेतली की साधारणतः जंतू साफ होतात पण काही वेळा हे औषध अठ्ठावीस दिवस लिहून दिलं जातं म्हणजे अशा वेळी हे जंतू पूर्ण शरीरामध्ये आत गेलेले तर अजून एक गोष्ट असते एकच औषध अनेक कारणासाठी वेगवेगळ्या मात्रेमध्ये हे दिलं जातं म्हणून हे समजून घेणं महत्वाचं आहे पेशंटचं वय काय आहे पेशंटचं वजन काय आणि पेशंटची पहिली औषधं कुठली घेतली साधारणतः माणूस काय करतो ताप आला की एक गोळी मेडिकल स्टोअरमधून घ्यायची आणि डॉक्टर इथं खोकल्याच्या औषधामध्ये परत ते पॅरासिटेमॉलचं औषध असलेलं खोकल्याचं औषध देतात म्हणजे डबल औषध जातं डबल औषध झालं तर लिव्हरवर त्याचा परिणाम होतो अँटीबायोटिक एका डॉक्टरकडे गेलं त्यांनी काय अँटीबायोटिक लिहून दिली दुसऱ्या डॉक्टरकडे गेलं त्यांनी काय अँटीबायोटिक लिहून दिली आणि हे समजा पंधरा दिवसात एका महिन्यात घडलं तर सुद्धा इथं दुष्परिणाम होऊ शकतो किंवा अँटीबॅक्टेरियल रेजिस्टन्स वाढू शकतो म्हणूनच आपण जर का एका ठराविक फार्मसी मधून औषध घ्यायला लागला आपली नोंद तिथे ठेवली घ्यायला लागली तर ही अशा घटना घडणार नाही हे मात्र निश्चित दुसरी ही दो, दोन चार जे औषधं लिहून दिलेली असतात एका प्रिस्क्रिप्शन वर तर ती एकमेकात कम्पॅटेबल पाहिजेत म्हणजे एकमेकामध्ये त्याची प्रक्रिया व्हायला नको साईड इफेक्ट आहेत का ऍडवर्स इफेक्ट आहेत का 
ते औषध कॉन्ट्राइंडिकेटेड आहे का म्हणजे ते औषध देणं योग्य नसतं बरीच एक्झाम्पल आहेत प्रेग्नन्सी म्हणजे म्हणजे गरोदरापणामध्ये किंवा इकडे बाळाला दूध पाजताना अशा महिलांमध्ये अनेक औषधं कॉन्ट्रा इंडिकेटेड आहेत म्हणजे देणं योग्य नसतं म्हणजे प्रिस्क्रिप्शनवर तिथं नोंद पाहिजे ना नोंद पाहिजे की ह्या पेशंटची परिस्थिती काय आहे म्हणजे इथे आपल्याला त्याची काळजी घेता येईल तर बऱ्याच वेळा औषधाचा वापर ह्या काही दुसऱ्या कारणासाठी केला जातो नशेसाठी केला जातो झोपेसाठी केला जातो किंवा त्याच्या पुढेही जाऊन आपल्याला माहिती औषध घेऊन काय काय होऊ शकतं तर जर का एखादा पेशंट ची इंटेन्शन असं दिसतंय की तो खूप औषधं मागतोय किंवा तो दररोज एकच प्रकारचे औषधं घेऊन जातोय नक्कीच इथं औषधाचा दुष्परिणाम होऊ शकतो म्हणून अशा औषधं आपण देणं टाळलं पाहिजे आणि याचा संपूर्ण स्टडी झाला पाहिजे लेबर कंडिशन प्रमाण औषध आहे का म्हणजे औषधाच्या लेबरवर जी स्ट्रेंथ लिहिलेली आहे आणि जी प्रिस्क्रिप्शनवर लिहिलेली स्ट्रेंथ ती बरोबर आहे का हे जरी कळालं तर आपल्याला खूप झालं हे बघावं लागेल डिलिव्हरी ऑफ मेडिसिन्स जर मी औषध कोणाला देतोय जर मी थेट औषध पेशंटला देत असेल तर अति उत्तम त्याला मला सगळं औषध कसं येतं हे समजून जर सांगता येतं पण मी हे पेशंट जर का त्याच्या रिलेटिव्हला देत असेल नातेवाईकाला देत असेल तर अजून केस कॉम्प्लिकेटेड होते म्हणून ही दोन्ही गोष्ट आहेत माझं औषध मी कोणाला देतोय आणि मी सांगितलेल्या औषधाची माहिती ही पेशंटपर्यंत पोहोचते का नाही हे सुद्धा इथे खूप महत्वाचं आहे आता एक राहिली गोष्ट रिफिन इन्स्ट्रक्शन ही कायद्यामध्ये बाजू आहे कायद्यामध्ये एकोणीसशे चाळीसला रिफिल इन्स्ट्रक्शन बद्दल हे इन्स्ट्रक्शन दिलेले आहे पण ना कॉलेजमध्ये शिकवलं जात होतं किंवा हीच गोष्ट प्रॅक्टिसमध्ये अंमलात आणली नव्हती रिफिल इन्स्ट्रक्शन आज ही प्रिस्क्रिप्शनवर लिहिल्या जात नाही मॉडर्न डिस्पेन्सिंग फार्मसी हे माझं पहिलं पुस्तक आहे जे मी लिहिलेलं दोन हजार चारला ह्यामध्ये पहिल्यांदा रिफिल इन्स्ट्रक्शनची नोंद प्रिस्क्रिप्शनमध्ये घेणं किती बंधनकारक आहे हे लिहिलं गेलं आणि आज फार्मसी प्रॅक्टिस रेग्युलेशन दोन हजार पंधराला जो आलाय तिथं सुद्धा त्याचा उल्लेख ठळकपणे केलेला आहे तर रिफिल इन्स्ट्रक्शन लिहिणं का महत्वाचं आहे तर याची आपण काही उदाहरणे घेऊ समजा प्रेग्नंट लेडीला ते डॉक्टर काही हिमॅटिकच्या गोळ्या देतात रक्तवाढीच्या गोळ्या देतात परंतु पेशंटला तीन महिन्यानं त्यांनी बोलवलेलं आहे तर अशा वेळी त्यांनी तीन महिन्याच्या गोळ्या लिहायच्या का गरज नाही तर पंधरा दिवसाच्या गोळ्या लिहाव्यात व तिथं रिफिल दोन वेळा तीन वेळा चार वेळा असे लिहावं म्हणजे ती महिला ती माझी ताई फक्त पंधरा दिवसाची औषधं आहे म्हणजे औषधं योग्य प्रमाणे ठेवली जातील साठवण चांगली होईल तिचा दुष्परिणाम पण होणार नाही परत पंधरा दिवसांना आणेल अशा प्रकारे आपण रिफिल इन्स्ट्रक्शन वन टू थ्री असं लिहू शकतो काही औषधं त्या रुग्णाला लागू शकण्याची शक्यता असते पण आजार एवढा मोठा नसतो की त्या रुग्णानं परत डॉक्टरांना भेटावं अशी काही गरज नसते अशा वेळी तो डॉक्टर आपली जबाबदारी फार्मसिस्टना देतो आणि तिथं पी एन आर लिहितात म्हणजे फार्मसिस्ट मित्रा तू ह्या आजारपणाची काळजी घे ह्या ह्यांच्याशी चर्चा कर ह्यांचा आजार कसा बघ आणि जर का ह्यांना औषधं लागत असतील तर तू एखादा डोस परत देऊ शकतोस म्हणजे पी एन आर म्हणजे मला समजा तापाची गोळे मला तीन गोळ्या दिल्या पण माझा ताप कमी झाला नाही परत फार्मसीला सांगतो अजून तू दोन तीन गोळ्या दे नाहीतर मग तो पेशंट माझ्याकडे येईल अशा प्रकारे हे साधं उदाहरण झालं आणि तिसरी गोष्ट एन आर म्हणजे इथे औषध पुन्हा पुन्हा डिस्पेन्स करायचं नसतं तसंच ओपीच्या गोळ्या डॉक्टरांनी एक पुन्हा किंवा दोन गोळी त्या प्रिस्क्रिप्शनवर लिहून दिली तर ती गोळी परत घ्यायला नको ना नाहीतर अनेक वेळा काय होईल येणार जर लिहिलं नाही तर तेच प्रिस्क्रिप्शन पुन्हा पण न वापरून किंवा अनेक मेडिकल स्टोअरमध्ये वापरून एखादी व्यक्ती पाच पन्नास झोपेच्या गोळ्या एकत्र करू शकते म्हणूनच स्टॅम्पला महत्व आहे प्रत्येक वेळी एन्डॉर्समेंट व्हायला पाहिजे म्हणजे औषध दिलं रिफिल जरी केलं तर ते जो रिफिल वन रिफिल टू चा शिक्का पडायला पाहिजे आणि प्रत्येक वेळी तिथे साईन झाली पाहिजे म्हणजे डॉक्टरांनी जेवढ्या वेळा औषध घ्यायला लावलं तेवढे जर ठप्पे तुम्ही तेवढे जर स्टॅम्प तुम्ही त्या प्रिस्क्रिप्शनवर पाहिले तर चुका होण्याचं प्रमाण खूप कमी होईल हे मी कॉन्फिडेंटली आपल्याला सांगू शकतो पण ही प्रॅक्टिस आपल्याकडे व्हायला पाहिजे जुना कायदा आहे एकोणीसशे चाळीसचा कायदा आहे फार्मसिस्ट असावा कायदा आहे प्रिस्क्रिप्शन कसं वापरायचा कायदा आहे तो स्टॅम्प लावायचा कायदा आहे पण ना समाजाचा दबाव आहे ना डॉक्टरांचा दबाव आहे ना तिथं कायदा व्यवस्थित लागला गेला म्हणून आज समाजामध्ये औषध योग्य मिळतं का नाही हे महत्वाचं आहे आणि डॉक्टर फार्मसी अँड प्रिस्क्रिप्शन हे सर्वात महत्वाचा एक घटक आहे की ज्यामुळं औषधं योग्य प्रमाणे मिळू शकतं 
अजून एक गोष्ट आहे त्या औषधाच्या नोंदी ठेवणे किंवा त्याला आपण प्रिस्क्रिप्शन रेकॉर्ड म्हणू शकतो किंवा पेशंट मेडिकेशन रेकॉर्ड म्हणू शकतो आता इथे बघा हे रेकॉर्ड असं पाच वर्ष ठेवायचं आहे त्यामध्ये कमीत कमी ह्या रेग्युलेशन प्रमाणे पेशंटचं नाव पाहिजे ऍड्रेस पाहिजे ऍक्युपेशन पाहिजे डेट ऑफ फर्स्ट विजिट पाहिजे प्रिस्क्रिप्शन म्हणजे काय औषध दिलं होतं किती मात्रेमध्ये दिलं होतं फॉलोअप कधी झाला डॉक्टरांचं नाव काय एज काय सेक्स काय डायग्नोसिस बद्दलची माहिती तुमचं ऑब्झर्वेशन काय त्या त्या माणसाच्या औषध खाल्ल्यामुळे प्रगती होते का का साईड इफेक्ट होतोय अशी सर्व माहिती ही प्रत्येक फार्मसीमध्ये ठेवली गेली पाहिजे त्याला पेशंट मेडिकेशन रेकॉर्ड किंवा प्रिस्क्रिप्शन रेकॉर्ड असं म्हणलं जातं हे कायद्यानं बंधकारक आहे घाबरण्याचं कारण नाही जर का मेडिकल स्टोरमध्ये तुमचं बिल हे कम्प्युटरवर तयार होत असेल तर तिथं सॉफ्टवेअर तुम्हाला टाकता येईल आणि ज्या वेळी प्रिस्क्रिप्शनचं बिल तुम्ही तयार करतात त्याचवेळी त्या पेशंटची संपूर्ण हिस्ट्री तयार होऊ शकते म्हणून माझी दुसरी विनंती माझ्या सर्व समाजाला आहे आणि माझ्या डॉक्टरांना आणि फार्मसीला सुद्धा आहे की प्रत्येक वेळी औषधाचं बिल देत जा जर का रुग्णाच्या हिस्ट्री विचार केला तर बिलाचे फायदे काय पहिलं प्रूफ ऑफ मिस्टेक किंवा प्रूफ ऑफ मेडिकेशन एरर जर का डॉक्टरांनी चुकीचं लिहिलं असेल जर का फार्मसीला चुकीचं दिलं असेल तर त्याचं माझ्याकडे प्रूफ होईल की हे प्रिस्क्रिप्शन आणि हे बिल तुम्ही ही औषधं दिली होती दुसरं नेम ऑफ ड्रग त्या औषधाचं नाव काय आहे जे प्रिस्क्रिप्शन लिहिलेलं औषध तेच औषध आहे का तीच मात्रा आहे का एक्सपायरी डेट काय आहे मी औषध कुठलं येतोय किती फ्रेश आहे किती जुनं आहे याची सर्व माहिती कळेल नाहीतर आजकाल जनरिक लिहायला परमिशन दिलेली आहे पण कोण कुठल्या कंपनीचं औषध लिहून देईल ती कंपनी दर्जेदार आहे का हे सर्व करणं महत्वाचं आहे म्हणून बिल घेत जा आणि तुम्ही रेट बघा तिथं काय लावले जीएसटी लावलाय का टॅक्स लावलाय का डिस्काउंट दिले तर डिस्काउंट लावलाय का हे सुद्धा आपल्याला कळेल त्याचबरोबर लिगल डॉक्युमेंट होईल हे जर कोर्टात गेली तर प्रिस्क्रिप्शन आणि बिल जर आपल्याकडे असेल तर आपला फायदा नक्कीच होणार हे नक्की घ्या डिजिटल जर बिल जर आम्ही केलं तर प्रत्येक फार्मसीमध्ये त्या पेशंटची हिस्ट्री बनेल म्हणजे आपल्याकडे प्रत्येकाचा तो एक सात बारा म्हणेल माझ्या ह्याचा मी कुठले औषध घेते ती मी कुठला आजारी पडलो आणि मग औषधाचे दुष्परिणाम पुन्हा पुन्हा तेच औषधं घेणे ते औषध एखादं दिलेलं इफेक्टिव्ह आहे का नाही एवढा सगळा स्टडी आपल्याला तिथे करता येईल एवढा मोठा फायदा फक्त बिल तयार करण्यानं होईल त्याची नोंद ऍटोमॅटिक होईल तर फार्मसीच्या दृष्टीने विचार केला तर ठीक आहे की तुमच्या पेशंटची हिस्ट्री बने तो पेशंट तुमचा होईल तो पेशंट तुम्हाला फॅमिली फार्मसीच म्हणेल तो तुमच्याकडचीच औषधे घेईल तुमच्याकडची सगळ्याच्या नोंदी असतील अ तुम्हाला पण बिझनेस मिळेल त्याचबरोबर इन्व्हेंटरी कंट्रोल आज मी चार बाटल्या आणल्या होत्या तीन बाटल्या खपल्या किती दिवसात खपल्या काय केलं हा सर्व कंट्रोल तुम्हाला येईल आणि ह्याचबरोबर कुठला पेशंट तुमच्यासाठी खूप महत्वाचा आहे सगळे पेशंट महत्वाचेच असतात पण एखादा पेशंट खूप देऊन जातो खरं तो निरोगी असावा पण कमीत कमी धंद्याच्या दृष्टीनं किंवा त्या पेशंटची काळजी घ्यायच्या दृष्टीनं म्हणा तुम्हाला पेशंट पोटेन्शियल कस्टमर सुद्धा इथं ठरवता येईल किंवा काळजी घेण्यासाठी कुठल्या पेशंटची जास्त काळजी घ्यायला पाहिजे हे सुद्धा त्या फार्मसीतला कळेल तर हे एवढे फायदे आहेत तर मित्र हो बिल घेत जा आणि बिल देत जा तुमची हिस्ट्री तयार होईल तुमच्या आरोग्याचा सात बारा तयार होईल एवढं हे महत्वाचं प्रिस्क्रिप्शन आहे फार्मसिस्ट आहे तर रिफ्युजल जे सांगायचं होतं की ही ऑर्डर नाहीये की आमचा फार्मसिस्ट हा औषध त्या एखाद्या प्रिस्क्रिप्शनवर नाकारू सुद्धा शकतो जर का प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मॅटमध्ये नसेल कुठला तरी कागद चिटोरी घेतली आणि त्याच्यावर काहीतरी लिहिल्याने खाली साईन केली अहो एवढं कसं कळतं एवढे डॉक्टरची संख्या आहे ते आमच्या फार्मसीला कळतंच कसं की हा कोण डॉक्टर आहे म्हणजे हे असं प्रिस्क्रिप्शन तुम्ही नाही लिहिलं तरी चालेल जर का त्याच्यावर वय नसेल पेशंटचं नाव नसेल तरी सुद्धा ते तुम्ही औषधं दिली नाहीत तरी चालतील जर का डाऊट असेल प्रिस्क्रिप्शन बद्दल तर अनेक डाऊट आहेत सस्पिशियस आहे खडाखोड केलेली आहे काहीतरी संख्या लिहिलेली आहे किंवा डॉक्टर जो लिहितोय औषध तो क्वालिफाईड नाही आहे तो साधा एक डॉक्टर आहे किंवा त्याचं रजिस्ट्रेशन आहे का नाही तेच कळत नाही आहे पण तू एकदम हायर अँटीबायोटिक देतोय अँटी कॅन्सरचे औषध देतोय हार्ट अटॅकचे औषध देतोय डायबेटीसचे औषध देतोय सांभाळून हे घ्या शंका आहे व्यक्त करा पुढे जा बघा आणि मगच औषध योग्य असतील तर प्रिस्क्राईब करा मेडिसिन प्रिस्क्राईब इन लार्ज क्वांटिटी नक्कीच अनेक नशेसाठी अनेक एक्सपेक्टोरंट बाजारात येतात अशी अनेक मानसिक रोगावरील औषध सुद्धा काही रुग्ण घेतात गरज नाहीये आणि मोठ्या प्रमाणावर घेतात म्हणजे ते नशा करतायत हे सुद्धा तेवढंच महत्वाचं आहे आणि इथं जी संपूर्ण जबाबदारी ही फार्मसिस्टकडे जाते इथं व्यवसाय म्हणून न पाहता सेवा म्हणून पाहणं खूप गरजेचं असतं म्हणूनच आज ह्या भारतात फॅमिली फार्मसिस्टची गरज आहे आपल्याकडे एक असाच किस्सा आहे 
ह्या मॅडम आहे आमच्या पुण्याच्या मॅडम आहे यांचे सून नातू बितू आज सगळे अमेरिकेत आहे खूप सुंदर होत्या अहो त्याच म्हणतात की दहा वीस वर्षापूर्वी अखंड पेटीतील लोक माझ्याकडे टकामखा बघायची पण माझं ध्यान पण आता माझ्याकडे बघत नाही म्हणजे नवरोगांचं सुद्धा माझ्याकडे लक्ष नाही असे मी आता सुंदर झाले म्हणजे त्यांना सुंदर व्हायचं होतं धरून व्हायचं होतं आणि यांचं नशीब पुणेकरांचं नशीब खूप मोठं असतं असं नशीब होतं की एक ऍडव्हर्टाईज पेपर लागली की एक गोळी खाणे तरुण व्हा मॅडमने ठरवलं आपल्याला तरुण व्हायचंय मॅडमने ठरवलं की ह्या पुण्यामध्ये पीएमटीची बीआरटी झाली तर आपल्याला तरी बदलायला पाहिजे हो की नाही आणि दुसरी गोष्ट बघा हे प्रिस्क्रिप्शन बरोबर साहेबांच्या पण हातात पडलं आणि साहेब तरी उलटे पालटे झाले आपल्याला पण तरुण व्हायचं आहे जर का ह्या पुण्यामध्ये पीएमटीची बीआरटी झाली आणि आता मेट्रो येते तर मी कशाला मागे पडू आणि ठरलं अहो मोठी फॅमिली वीस वर्षाची मुलगी आहे दहा पंधरा वर्षाचा मुलगा आहे आणि एक दिवस काय होतं तो मुलगा असा दारावरची बेल वाजवतो तशी सुंदर अशी कन्या दरवाजा ओढायला येते तो मुलगा म्हणतो अगं दिदी दिदी आज घरीच का वाढलेला दांडी दिदी म्हणते मी तुझी दिदी नाहीच आहे मी तुझी आई 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 मुलगा म्हणतो आई शपथ तू एवढी छुट्टी झालीस अगं किती सुंदर दिसतेस अगं तू मलाच ओळखली नाहीस सांग बाबा कुठे आहेत बाबांना कशी काय ओळखणार अरे बाबा पण आहेत बघ तिकडे गार्डन मध्ये खेळतायत हे बाबा आई असं कसं झालं तर तू एवढी सुंदर झालीस आणि बाबा एकदम छुटकू झाले अरे याची गोष्ट ऐकून घे ज्यावेळी मला एक ऍडव्हर्टाईज मिळाली होती कि एक गोळी खाण तरुण व्हा त्यावेळी मी फार्मसिस्ट गेले अरे तुला आणि माझं एवढं भाग्य कि त्या औषध दुकानदारात औषध दुकानदार नव्हता तर तो फार्मसिस्ट होता म्हणजे ती औषध दुकान नव्हतं ती फार्मसी होती व काम करणारा फार्मसिस्ट होता आणि त्या फार्मसिस्टनं मला सांगितलं मॅडम एक गोळी खाऊन जर तरुण होणार असाल तर नक्कीच ह्या गोळीत साईड इफेक्ट जास्त असणार आहे मी त्याला म्हणालो तू काही कर पण मला ही गोळी पाहिजे आणि त्यानं मला योग्य प्रकारे औषध घ्यायला सांगितलं आणि तुझ्या बाबांना कोपऱ्यावरल्या औषध दुकानात जायची खूप सवय डिस्काउंट असतो ना रे एकावर एक एकावर दोन एकावर तीन बरं झालं आमच्या लग्नाच्या वेळी अशा काही स्कीम नव्हत्या रे बाबा आणि तुझ्या बाबांनी ती औषधे घेतली आणि नाही का तो हार्डवेअरवाला हार्डवेअरची मुलं आणि औषध दुकानाची मुलं तीच आहे त्या हार्डवेअर मधला पटकन औषध दुकानात जातो आणि आपल्याला गोळ्या देतो आणि त्यांनी ही औषधे घेतली आणि आज बाबानं चार पट औषधे घेतली ज्या बाबाला भूक लागली असेल जरा दुधाची पिशवी घेऊन लोक काय परिस्थिती इथे एक माणूस मरतोय कॅन्सरची औषधे घेऊन त्याला अॅनिमेची औषधं पाहिजे होती आणि इथं सुंदर अशी स्त्री माझी तयार होते औषधामुळं किंवा बाबा एक छोटा होतोय तर ही सर्व जबाबदारी आपल्या सिस्टमची आहे ज्यामध्ये प्रिस्क्रिप्शनला खूप महत्व आहे ज्यामध्ये फार्मसिस्टला खूप महत्व आहे डॉक्टरला खूप महत्व आहे डॉक्टर जरी रोगाचं निदान करत असतील तो तर तो आजार बण्यास बरा होण्यासाठी एक चांगलं औषध लागतं म्हणूनच आपण ह्या समाजामध्ये फॅमिली फिजिशियन ही संकल्पना आज खूप रुजलेली आहे आपण डॉक्टरांना सन्मान दिलेला आहे आपण आपलं फॅमिली फिजिशियन बनवलेलं आहे माझी आपल्या सर्वांना रिक्वेस्ट आहे की तुमचा प्रत्येकाचा एक फॅमिली फार्मसिस्ट पाहिजे आणि प्रत्येक फार्मसिस्टला सुद्धा पाहिजे की मी किती जणांचा आज फॅमिली फार्मसिस्ट आहे हे जर झालं तर नक्कीच आपली जी औषध प्रक्रिया आहे जी ट्रीटमेंट आहे ही चांगली चालेल मी आज सांगत नाहीये दोन हजार सहा पासून सांगतोय की औषध दुकानात फार्मसिस्टच आहो मी त्यावेळेपासून सांगतो दोन हजार सातला सांगतोय साला औषधे म्हणजे काय त्याचे दुष्परिणाम काय होऊ शकतात प्रिस्क्रिप्शन लिहायचं असतं कसं योग्य प्रिस्क्रिप्शन काय पेशंट मेडिकेशन रेकॉर्ड ठेवण्याचे फायदे काय होतील औषध विक्रीला फार्मसिस्ट पाहिजे का नको आम्हाला औषध विक्रेता नको आहे आम्हाला फार्मसिस्ट हवाय फरक लक्षात घ्या जो तुम्हाला मदत करतोय जो आरोग्याची मदत करतोय तो तुमची काळजी घेतो तो फार्मसिस्ट आणि जो फक्त तुमची चिठ्ठी वाचून कपाटातलं औषध काउंटरवर ठेवतोय आणि काउंटर वरले पैसे गल्ल्यात टाकतोय तो औषध विक्रेता तुम्ही तुमचा निर्णय घ्यायचा आहे मला औषध विक्रेत्याकडे जायचं आहे का मला फार्मसिस्टला जायचं आहे मला प्रत्येक औषध थेट फार्मसिस्ट कडूनच मिळालं पाहिजे हे तुम्ही ठामपणे राहायला पाहिजे तरच तुमचे आरोग्य होईल तर किती चिठ्ठीवर एका चिठ्ठीवर किती औषधं लिहून द्यावी किंवा ती कितीदा चिठ्ठी वापरावी हे मी दोन हजार तेराला बोललो आहे दोन हजार चौदाला बोललो रुग्ण इथं जपणारा महत्वाचा घटक फार्मसिस्ट आहे अहो दोन हजार अठराला पण सांगितलंय की रुग्णाभिमुख औषध विक्री व्हायला पाहिजे फक्त औषध विक्री ही बिझनेससाठी नको एवढी सगळी माझी तळमळ आहे 
कि तुम्हें आम्मी सर्व एकत्र जे एक चाड़ी साली ठरव ते अपन आज तरी दो हजार अठरा तरी अमला नक्कीस अपने बदल घड़े मी अपने बरबर अनेक रूपात है मजा औषध घेता पुस्तक आज पंद्रह सोलह हजार कॉपी तुम्हें सर्व लोग मी आनंदी है मजी हिंदी एडिशन है जेनरिक औषध है तो अशा प्रकार तुम्हारा तुम्हारा जर का अनुभव आल चुकी औषध आती प्रिस्क्रिप्शन वाचता ये नसेल कि गड़बड़ी अल तो लिखित कुट नहीं तो माजी विनंती है कि हा मजा यूट्यूब चैनल है तिथ तो तुम्हें रिप्लाय दया तुम मेसेज टाका कि तुम्हारा अनुभव लिया जर का वाटल तो एक कि दोन तीन मिनटा जो तुम्हारा वीडियो बनवा अपन जो चर्चा करूँ तुम्हारा पठवन दो दया तो मैं मजे चैनल वह लोड करे धन्यवाद मला माला फार्मसिस्ट का है हे कमीत कमी एक शतक तरी ठामपने समाजाला संगाइचा उपयोग अपने आरोग्य कार्या कसा है ये समझ धन्यवाद मज अपन ऐक धन्यवाद थैंक यू